సినిమా నాకు వెంకటేష్ గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఆయన సినిమాని కాంబినేషన్స్ ఖర్చులు లావిష్ ఇవేమి బిలీవ్ చేయరు ఆయన కథనే బిలీవ్ చేస్తారు కథ గురించి ఆయన మాట్లాడే విధానం నాకు చాలా బాగా నచ్చుద్ది కథని ఆయన అర్థం చేసుకుని ఈ కథలో ఇది ఉంటే బాగుంటుంది ఈ కథలో ఇది ఉండకూడదు ఈ కథలో ఇంకేదో కావాలి అని ఆయన ఆయన అడిగే ప్రతి పాయింట్ సినిమాకి హెల్ప్ అయ్యేలా ఉంటుంది అందుకే ఆయన చేసిన సినిమాల్లో విజయవంతం ఎక్కువ బాగా హయ్యెస్ట్ సక్సెస్ ఉన్న హీరో ఆయన ఆయన సినిమాల్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కానీ ఎగ్జిబిటర్స్ కానీ యాజ్ ఎగ్జిబిటర్గా డిస్ట్రిబ్యూటర్గా కూడా నేను చెప్తాను ఆయన సినిమాలు నష్టం తక్కువ వస్తాయి మినిమం గ్యారంటీ అంటే ఒక్కొక్కసారి ఆయనకు అర్థమైనా ఇది ఏదో తేడా వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు దాంట్లో మినిమంగా ఇది ఉండాలి అని జాగ్రత్త పడే వ్యక్తి ఆయన మరి ఆయనకి నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి యాజ్ ప్రొడ్యూసర్ సన్ కాబట్టి వచ్చి ఉంటుంది అది నేను అందుకే మెహర్కి చెప్పాను సినిమా ఓకే అవగానే వెంకటేష్ గారు ఏదన్నా చెప్తే ఏదన్నా అడిగితే దాన్ని పాస్ చేసేయకండి దాని గురించి ఆలోచించండి దాని గురించి నువ్వు ఆయన ఏదైనా ఒకటి అంటే దాన్ని పట్టుకుని ఏదో ఉంది అందులో అని వేలాడు ఊరికే గమ్మున వదిలే బాకండి అని చెప్పాను నేను మెహర్ కూడా దాన్ని నాతో రెండు మూడు సార్లు ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు ఈ సినిమాకి కూడా మెహర్ కూడా ఎప్పుడు ఉంటూ కోన వెంకట్ గోపిమోహన్ వీరిద్దరూ కూడా సినిమా కోసం కథ విషయంలో అనుక్షణం డైరెక్టర్తో బాగా ట్రావెల్ చేసి చాలా బాగా రావడానికి వాళ్ళు బాగా కృషి చేశారు మెహర్ స్టైలైజ్డ్గా సినిమా తీయటంలో మెహర్ చాలా బాగా తీస్తాడు నేను తను అన్నట్టు నేను ఫస్ట్ సాంగ్ చూశాను చూడగానే ఈ ఈ మధ్య రీసెంట్ టైమ్స్లో అల అంత టెరిఫిక్గా ఒక సాంగ్ని షూట్ చేసింది అయితే లేదు చాలా మోడర్న్గా చాలా స్టైలిష్గా చాలా బాగా చేశారు దానికి కారణం ఒక మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చిన తమన్ కావచ్చు కావచ్చు అంటే అవును తమని తమన్ చాలా ప్లజెంట్గా ప్రశాంతంగా ఉండే మనిషి ఏదైనా ఒక డైరెక్టర్ ఏదైనా అడిగితే ఇది బాగుంటుంది ఇది బాగుంటుందని రుద్దటం అలాంటివి కాకుండా చాలా బాగా తనతో ట్రావెలింగ్ చాలా బాగుంది చాలా బాగుంటుంది నాకు నాయక్ లాంటి ఒక మంచి మంచి మ్యూజిక్ నాకు ఇచ్చాడు నాయక్ సినిమాకి నేను తనతో వర్క్ చేసిన టైం అంతా కూడా నేను ఎంజాయ్ చేశాను తనతో ట్రావెల్ అయిన టైం అంతా కూడా ఇక ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ పర్చూర్ ప్రసాద్ గారు వాళ్ళ అబ్బాయి కిరీటి ఆ సాంగ్ నేను చూసిన సాంగ్ ఎవరైనా వేరే ప్రొడ్యూసర్ అయ్యి ఉంటే డెఫినెట్గా ఒక ఏంటి ఇంత ఖర్చు ఏంటి అని డెఫినెట్గా గొడవ పెడతారు ఆయన యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్గా తను ఖర్చు పెట్టిన ప్రతి రూపాయికి తను ఆయన అండ్ మీ పాట బాగుంది అన్న నేను తను చాలా థ్యాంక్స్ అండి అని చెప్పి చాలా ఆనందపడ్డాడు తప్ప ఆయన ఎంత ఖర్చు అయిందనే మాట ఆయన అనలే నాతో మెహర్ అన్నాడు చాలా ఖర్చు అయిపోయింది భయ సినిమా ఈ సాంగ్కి అని చెప్పేసి మెహర్ అన్నాడు కానీ ఆయన అనలేదు చాలా మంచి క్వాలిటీ అది యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్గా మెహర్కి మంచి సపోర్ట్ చేసి మెహర్కి ఏం కావాలన్నీ ఇచ్చి ఒక డైరెక్టర్ని అర్థం చేసుకుని ఒక కథని బాగా తీసినందుకు ఆయన కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నది సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి మ్యూజిక్తో పాటు సినిమా కూడా సూపర్ హిట్ అవ్వాలని అందరూ షాడో అంటే ఇది ఏదో స్టైలిష్ బాగా స్టైలైజ్డ్గా ఉండే సినిమా అనుకుంటున్నారు కాదు ఇది వెంకటేష్ గారి సినిమాలో ఉండే సెంటిమెంట్ ఒక ఫ్యామిలీ స్టోరీ కూడా దీనిలో ఉంది వాళ్ళు నాకు చెప్పింది దాని ప్రకారం ఇది చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సలహా తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ షాడో సినిమా ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఓకే అవ్వగానే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ టెన్షన్ డైరెక్టర్కైనా హీరో గారికైనా ఎవరికైనా మ్యూజిక్ సో రైటర్స్ ఎలా ఫిక్స్ అయ్యారో హీరో గారు ఎలా ఫిక్స్ అయ్యారో ఫస్ట్ అన్డిస్ప్యూటెడ్ నేమ్ ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ ఫిక్స్ అయింది తమన్ సాయి తమన్ మ్యూజిక్ సాయి అయితే చాలా బాగుంటుంది అని ఫీల్ అయ్యి సాయికి చెప్పడం జరిగింది మేము ఎంత హోప్స్ పెట్టుకున్నామో తన మీద దానికి డబల్ తను ఈ ట్రాక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మనం రిలీజ్ చేయబోతున్న వివి వినాయక్ గారి చేతుల ద్వారా మనం రిలీజ్ చేయబోతున్న ఈ షాడో టైటిల్ ట్రాక్ని ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్ హీరో ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్స్లో ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్ అవుతుంది దీన్ని ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సెట్స్తో అండ్ సినిమాటోగ్రఫీతో ప్రొడ్యూసర్ గారు లావిష్గా ఖర్చు పెట్టి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ స్టైలైజ్డ్ 
సాంగ్ ఇది ఇది వినాయక్ గారికే ఫస్ట్ చూపించాను ఆయన మా అందరికీ పెద్ద అండ ఆయన నేను బిలీవ్ చేస్తాను సో ఆయన చేతుల మీదుగా దీన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఆ సాంగ్కి నేను వెళ్ళి తమనకి స్టోరీ అంతా చెప్పి మనం వెంకటేష్ గారు అంటే ఒక స్టైల్ షార్డ్ అండ్ టైటిల్ పెట్టాము బ్రదర్ అసలు ఇక మామూలుగా ఉండకూడదు ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్స్లో ఒక ట్రెండ్ సెట్ రావాలి అని నేను తనకి ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్కి అతను చాలా ఏం చాలా ఈజీగా చేశాడండి చెప్పాలంటే ఒకటే ఆప్షన్ ఏ సాంగ్ అయినా ఒక ఆప్షనే షాడో సాంగ్కి ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు అంతే అదే ఇప్పుడు మీరు వినబోతున్నారు ఆ సాంగు అండ్ దాని లిరిక్స్ చంద్రబోస్ గారు సినిమాలో ఉండే థీమ్ని హీరోలో ఉండే పవర్ని మొత్తం సినిమా థీమ్ అంతనే ఆయన చాలా బాగా లిరిక్గా కన్వర్ట్ చేశారు అండ్ దీని ఇంటర్నేషనల్ ట్రాక్గా కూడా రిలీజ్ చేయాలని తమన్ తమన్ తమన్కు ఉంది అలాగే నాకు కూడా ఉంది ఫిఫ్టీన్త్ మార్చిన శిల్పకళా వేదికలో ఆడియో రిలీజ్ చేయబోతున్నాం బాడీ గార్డ్ విత్ వెంకటేష్ గారు ప్రీవియస్ ఫిలం చాలా సాఫ్ట్గా చాలా అందంగా ఉంటాయి ఒకలాగా ఉంటాయి పాటలు చాలా ఒక సాఫ్ట్ నేచర్డ్గా ఉంటాయి పాటలు సో సేమ్ టైం అది అయిన తర్వాత వెంటనే షాడో అనే ఒక పవర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్లో చేయనప్పుడు వెంకటేష్ గారిని ఇంకో స్టైల్లో చూడడానికి ఇంకో స్టైల్లో మ్యూజిక్ చేయడానికి కొంచెం టైం పట్టింది కొంచెం స్క్రిప్ట్ని బా ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ హ్యావ్ టేక్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ ఇన్సైడ్ అనమాట సో తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఆప్షన్ వినిపించాను డాలింగ్ ఇలా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అని సో ఫస్ట్ ట్యూన్లోనే ఇట్స్ జస్ట్ ద ఎంకరేజ్మెంట్ హీ గేవ్ ఇది ఇది ఎక్కడో దిస్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ పీక్స్ సో దట్ ఎంకరేజ్మెంట్ మేడ్ మీ డూ ఆల్ ది సిక్స్ ఆల్ సాంగ్స్ ఇన్ అ గ్రేట్ వే అనమాట సో షాడోస్ టైటిల్ సాంగ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ సాంగ్ కంపోజింగ్ ఇస్ ఎఫర్ ఇస్ డిఫరెంట్ బట్ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ఐఎమ్ బేసిక్లీ ప్రోగ్రామర్ కాబట్టి కీబోర్డ్ ప్రోగ్రామర్గా అంత ఎంజాయ్ చేసిన అనమాట ఆ సాంగ్ ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క టోన్ సెలెక్ట్ సెలెక్షన్ కానీ సింగర్స్ కానీ సో ద టీమ్ ద హోల్ టీమ్ అంటే మొత్తం ఈ ఈ టైటిల్ సాంగ్లో మొత్తం సినిమా స్టైల్ మొత్తం తెలుసుకోవాలి క్యారెక్టర్ అండర్స్టాండ్ అయిపోవాలి సేమ్ టైమ్ ఆ స్టైలిష్ మేకింగ్ ఆ షాడో అంటే ఏంటి సో అది సో దెన్ ఈ పాటకి ప్రాణం పోసిన చంద్రబోస్ గారు సో నేను ట్యూన్లో డీ డబడో డీ డబడో నూరికే పాడాను బట్ మెహర్ ఫైనలైజ్ దట్ లైన్ సో ద ట్రస్ట్ యాజ్ ఆన్ మీ సో దట్స్ వాజ్ సో దాని తర్వాత చంద్రబోస్ గారు ఫీల్ అయ్యారు ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ లైన్ నాది కాదే అని లేదండి మంది సో అది సో ఆ ఫస్ట్ లైన్స్ మాత్రం నేను యూజ్ చేసుకున్నాను తర్వాత ద మండే నింగ్ సూర్యుడో సో లైన్స్ వచ్చి ఈజ్ గివెన్ ద ఫెంటాస్టిక్ లైన్స్ అనమాట సో టుడే ఈజ్ నాట్ హియర్ బట్ ఈజ్ లిరిక్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్పీక్ వరల్డ్ వైడ్ సో ఐమ్ సో హ్యాపీ టు బి అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ టీమ్ అనమాట సో కోనా గారు వెంకట్ గారు కోనా వెంకట్ గారు అండ్ గోపి గారు సో ఇట్స్ గ్రేట్ ట్రావెల్ విత్ ద హోల్ టీమ్ షాడో టైటిల్ పెట్టిన తర్వాత ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ టైటిల్ సాంగ్ ఇవ్వటం జరిగింది సో దట్ గేవ్ అస్ లాట్ ఆఫ్ ఎన్కరేజ్మెంట్ టు షూట్ అన్ ఎక్సలెంట్ సాంగ్ టు ప్రెసెంట్ ద సాంగ్ వెరీ వెల్ అండ్ టు బి ఆనస్ తమన్ ఇస్ గివెన్ వెరీ న్యూ ఆర్కెస్ట్రైజేషన్ ద హోల్ కంపోజింగ్ వాజ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద యూ ద రెగ్యులర్ ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్స్ సో ఆ సాంగ్ ఇవ్వగానే మెహర్ ఇన్ ద హోల్ టీమ్ డిజైన్ ద సాంగ్ రియలీ వెల్ అండ్ షార్ట్ ద సాంగ్ రియలీ వెల్ సో హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ద హోల్ టీమ్ ఆఫ్ షాడో అండ్ మై ప్రొడ్యూసర్ పర్చూ ప్రసాద్ ఫర్ డూయింగ్ ఆల్ ఈ క్యాన్ టు గివ్ ఆల్ ద హోల్ బడ్జెట్ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ సాంగ్ సో ఈ సినిమా సమ్మర్ స్పెషల్గా రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఆడియో మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ అవ్వబోతుంది తప్పకుండా ప్రేక్షకులకి ఇది ఒక వండర్ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ యాక్షన్ ఉన్న చిత్రం ఇది కేవలం యాక్షనే కాకుండా విత్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ సెంటిమెంట్ అండ్ హిలేరియస్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో మిక్స్ చేసాం ఈ ఈ పిక్చర్ కోనా అండ్ గోపమన్ హెమ్ డన్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్ అండ్ ప్రకాష్ ఇస్ డన్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్ సో ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ద హోల్ టీమ్ అండ్ ఈ పిక్చర్ తప్పకుండా ఫ్యామిలీస్ అందరూ వచ్చి ఎంకరేజ్ చేస్తారని నమ్మకం ఉంది ఇవాళ ఈ షాడో తాలూకా టైటిల్ టైటిల్ ట్రాక్ని మా వివి వినాయక్ గారి ద్వారా ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైము ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే దీన్ని మేకింగ్ వీడియో కూడా లాంచ్ చేయడం షాడో గురించి ఆల్రెడీ మేము ఎన్నో సందర్భాల్లో ఎన్నోసార్లు మాట్లాడాం అండ్ ఇప్పుడు మేము అండ్ వీఆర్ టోటలీ డన్ విత్ షూటింగ్ ఎక్సెప్ట్ వన్ సాంగ్ ఇంకా పిక్చర్ ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కాయిన్ అంటే ఇన్ని చాలా రకాలుగా అంటే బికాజ్ ఎట్ మెహర్ క
అంటే అందరూ మేము ఒకటి ఫిక్స్ అయింది ఏంటంటే డే వన్ నుంచి దీన్ని ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్లో వెళ్దాము అంటే దీంట్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ సెంటిమెంట్ ఎవ్రీథింగ్ బీయింగ్ బీయింగ్ యూనో నార్మల్ ఆర్ యాక్సెప్టబుల్గా ఉన్నా కూడా బట్ లుక్ అండ్ ప్రజెంటేషన్ ఎవ్రీథింగ్ మాత్రం ఒకటి కొత్తగా వెళ్దాం అని ఒక డెసిషన్ తోటి ఒక కలెక్టివ్ డెసిషన్ తోటి మేము తీసుకోవడం జరిగింది దానికి మా తమన్ మ్యూజిక్ ఈజ్ ద హైలైట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఏ సినిమానో చిన్న థాట్తో మొదలవుతుంది ఓ చిన్న థాట్ నుంచి మొదలైన ఈ షాడో రేపు మీ ముందుకి చాలా భారీ ఎత్తు రాబోతుంది